na na. <laughs> good day, mga kaibigan. I hope you're having a good day. And uh, today uh, will be a how-to or a tutorial uh, para sa ating mahal na NMAX motorbike. Okay? And today, tuturuan ko kayo mga kaibigan kung paano ba mang sasabay yung nagpa-flash habang uh, bumubusina. Parang magic eh. Ganda, di ba? I will be discussing it to you, yung kanyang circuit diagram. And uh, at the same time, papakita sa kasi inyo kung paano siya ini-install. Kung paano mag-wiring doon mas, mas actual na motor, actual na motor doon sa motor ko. Okay? So, um, siyempre, bumuksan natin yung ating front panel, di ba? Pero, I find it uh, necessary, I find it necessary na kailangan ko munang i-discuss yung circuit diagram bago... Uh, tayo pumunta doon sa actual para at least naintindihan nyo yung ating ginagawa naintindihan natin yung ating ginagawa alright, uh, I hope you guys uh, keep on watching this uh, video lalo na sa mga mahiling maglagay na accessories sa kanilang motor this is for you guys and before I continue of course I would like to do some uh, shout out muna um, maraming, may, may mga nag request kasi na magpa shout out sa ating next vlog so ito na yung aking mga shout out unang una kay stolen shot moto shout out to you my brother hindi kita na shout out nung nakaraang video ko although nandoon ka and nandoon ka rin naman sa video ko and, and then another shout out is kay uh, race figs ng CRRC Kalbiga Road Riders Club okay uh, shout out to you my brother and uh, um, ride safe lagi sa inyong um, paglalakbay or shout out din kay um, Kenshot TV um, continue na tayo sa pagbablog maging matyaga tayo dahil um, para um, maging matyaga tayo dahil subscribe or keep on coming pag nakikita nila na uh, nandun yung passion natin sa ginagawa natin alright mga kaibigan so um, tutuloy na natin ang ating uh, video kung paano, paano nga mag install nung nagka flash habang nag um, habang nagbubusina pero in the next few minutes because I will be discussing about circuit diagrams, mga kaibigan. Ito, nandito yung aking papel. I'll be discussing about circuit diagram. It will be maybe boring para sa iba. And uh, I hope you, you continue to watch. And then, para at least matuto kayo. Okay. So, uh, start na tayo, mga kaibigan. Ah! Okay, guys. So, ito yung typical setup ng... Um, ng ating mga motor. So, ito yung kanilang manipela. Ayan. Tapos, ang ating horn, horn switch, yun yung pinipinot natin na dito yung nakalagay. So, may dalawang wire yan na tatakbo dito sa loob ng ating front cover. Okay? So, uh, ang isa doon, nakalagay sa positive. So, once na pinindot mo yan, tatakbo ang current doon sa switch. Tapos, tatawid sa kabilang wire. Pagkatapos, punta na sa horn. Then, tutunog na yung horn mo. Okay guys, so ito ngayon ang, ang magiging setup kung halimbawa gusto mong sumabay ang lights mo any kind of light doon sa motor mo pag bumubusina pwede ito yung pinaka headlight nya pwede rin yung pinaka auxiliary lights mo kailangan natin ng relay para sasabay yung pag light nya habang bumubusina Okay, so sa number of relay is depende sa number of groups. What do I mean by that? Kung halimbawa ang gusto mong umilaw ay yung pinaka headlight mo ng motor mo and then at the same time yung lahat ng auxiliary lights mo um, then kailangan mo ng uh, more than one relay. E, grupo-grupo na lang natin yun, ano? Halimbawa, um, one group, um, lahat ng auxiliary mo, anything na, halimbawa, sabay-sabay sila nag-on, can be considered as one group. Tapos, kung ang kakaya ng headlight mo, hindi naman siya sabay umiilaw ng uh, auxiliary lights. So, magkaibang relay yun. Yung number of relay mo is depende sa number of uh, grupo ng mga lights na gusto mong i-on hindi mo pwedeng pagsamasamahin yun sa isang relay ang headlight, ang auxiliary mo at kung ano-ano pa hindi pwede so sa ngayon I find it uh, 
useless maglagay nito yung ilaw na sasabay sa busina sa auxiliary mo kung lagi namang naka-on ang auxiliary mo kasi kung lagi naka-on ang auxiliary mo auxiliary lights then pag nagbusina ka at gusto mong umilaw eh nakailaw na eh di ba so applicable lang itong ganito kung halimbawa na uh, not all the time naka-on yung lights na gusto mong i-on for example yung headlamp uh, headlight mo yung high yung high beam di ba yung high beam mo hindi naman lagi naka-on yan so kung gusto mo doon mo ikakabit itong relay kung gusto mo yun ang nilangang umiilaw pag magbubusina ka so tandaan nyo yung condition na yan magiging useless lang ang effort nyo kung auxiliary lights mo lagi naka-on na gusto mo siyang sumabay o magbusina okay so pwede na lang siguro kung lagi naka-on auxiliary mo pwede yung pinaka high beam mo pero pag yung pinaka high beam mo naman alam ba lagi naka-on yung auxiliary mo wala rin point kasi hindi na halos mapapansin yung high beam mo. ba? Diba? Pag, uh, pag naka-on yung auxiliary mo. So, dapat talaga, ideally, uh, dapat hindi lagi naka-on ang auxiliary mo para maging applicable ito para sa'yo. Kung nag-fit in ka doon sa condition na, na sinasabi ko, then, okay, let's go ahead and do this one. So, ito ngayon yung dagdag na relay. I-activate natin ng relay na to kung halimbawang magbubusina ka. So, pag bumusina ka ngayon, pag na-activate ito, itatap lang natin yung wire doon dito sa relay so ma para ma-activate na rin to. Once na bumusina ka at tumunog itong horn mo, ma-activate yung relay, iilaw din yung mga lights mo na gusto mong pailawin. Pag na-activate itong relay, papalo to, so magkakaroon siya ng supply hindi man galing dito sa switch kundi galing siya dito sa relay dahil nakakonect siya sa positive pag pumalo siyang ganun magkukontakt, dadalo siya doon so iilaw pareho okay so ganito ang magiging setup natin pag dual horn ka naman pag dual horn normally meron kang relay para sa mga sa busina mo ito ngayon yung idadagdag mong relay na pag na-activate yung busina mo, which is ma-activate itong relay, tutunog siya. So, kailangan mo rin itong i-activate para mag-on yung mga ilaw mo. So, paano mo gagawin yon? Magtatap ka ng wire dito, kukuha ka ng positive. Dito ka kukuha ng positive. Para kung kailan lang naka-activate ang horn mo, doon mo lang i-activate itong relay na to. Itong relay na to, yung papunta ng, yung isang wire na papunta doon sa horn, doon ka magtatap. Okay? So, pag na-activate, meron din yan, twin, meron din yan 12 volts. So, pag nagkaroon ng 12 volts yan, dadaloy doon sa itinagdag mong relay, mag activate ngayon itong relay na to. Pag nag-activate to, papalo siya, ah, uh, iilaw na to. So, once na halimbawa binitawan mo na yung binitawan mo na yung pindutan ng, ng busina uh, it means mawawala na rin yung power ng relay mawawala na rin yung ilaw. Again, I am, the, I am under the assumption na hindi mo siya ino-on lagi. Kasi pag lagi mong ino-on yung mga ilaw na yan, lagi naka-on. Halimbawa, daytime naging habit mo na 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 naka-auxiliary light ka kahit daytime, then too bad dahil magiging useless itong setup na to. Okay, that's how it works. So, meron pa tayo isang setup. Okay guys, so ito yung isang setup na um, hindi ko alam kung karamihan eh ganito. Meron silang yung lahat ng ilaw nila, auxiliary lights nila, eh nilagyan nila ng relay. So, pag switch mo yon doon sa manibela mo o sa, sa labas, pag switch mo yon ganon, ma-activate yung relay, dadalo yung positive, switch mo ganon, ma-activate yung relay. Pag na-activate yung relay, iilaw na ngayon lahat ng auxiliary mo. Kung halimbawa gusto mong sumabay ang ilaw sa busina, ito naman ang gagawin mo. Magdadagdag ka ng relay itong gitna dadagdagan mo ngayon. Okay? Pag nag-horn ka, ma-activate itong relay mo. 
Itong relay naman, i-activate naman niya itong relay ng existing relay para sa mga ilaw mo. So, kumbaga, eh, pasahan lang sila. Parang yung mga ibang tao dyan, pasa-pasa, di ba? Okay, joke lang yun. It's actually uh, quite simple, pero siyempre, pagdating mo doon sa mga motor, maraming wires na nakakabit na here and there, di ba? Doon ka ngayon mali dito. Pero in reality, hindi naman. Basta, basta maging guidance mo lang yung, yung diagram mo. Alam mo kung saan yung pupuntirin mo. Okay, so mga kaibigan, ito na ngayon. Ito na tayo sa harapan ng aking uh, Nmax na bukas. Unang-una, i-locate mo yung yung relay ng uh, horn. Ang relay ng tam ah, tambot siya tuloy. Put-put mo. Ano ba yan? Put-put ang bata. Busina. Shit. Ano ba yan? Unang-una, kailangan i-locate mo yung busina ng put-put mo. Okay, so mga kaibigan, ito yon. So, ito yung relay na yan. So, kailangan mo ma-identify ngayon as per my diagram. So, that would be uh, yung 87 dito sa relay na to. 87, as I have identified it, ito yung output, no? Ito na yung dalawa, na Ito yung dalawang wire na papunta doon sa, sa horn, no? So, ito yon So, at least na-identify ka na. Dito ako magtapak. Ito yung relay na ito, uh, ito yung available ko eh. Uh, ginagamit ko ito sa solar. So, since 12 volt siya, pwede rin ito dito. Uh, in principle, pareho lang yan. Yung kanyang contact nandito, yung dalawa, normally open tsaka no, uh, common. Tapos, ito naman yung kanyang input. No? Meron siyang, uh, ito yung pag-activate ng relay, as per yung discussion natin sa taas, no? Warto. Ito yung pag-activate ng relay, dito naman yung contact. Yun naman ka-activate sa next relay. You know? Yung positive para ma-activate yung relay na to sa diagram. Ito yun. Okay? So, ikakabit mo yan dito sa output. Pagka nagpindot ka ng busina mo, eh, ma-activate nyan yung relay. <clears throat> Kailangan ko rin ng, ng positive o power supply ng 12 volts para naman dito sa output side. Kasi ito naman yung mag-activate sa next relay. So, silang dalawa ngayon, pwede ko silang pagsamahin in parallel, mga kaibigan. Gaganong ko lang sila. Okay, I don't do soldering ha, kasi ayoko nang pupukul sa mga wire-wire. Eh. So, ayan, magkasama na sila ngayon. Kung tingnan, pagmasan nyo masyado yung aking, print screen nyo yung aking diagram para hindi kayo malito. Tanggalin ko siya, ipitin ko siya dito. Ah, Yes. I have to make sure na secure siya, no? Okay. Yun. Uh, cable tie na. Siyempre, kailangan natin pulling yung buntot. Alright. So, meron na akong activation ng relay. So, ma-activate niya ng relay. Pag na-activate niya na yung relay, punta naman to. Itong contact naman, pupunta naman to sa kabilang relay. Itong relay nito mga kaibigan, ito yung relay ng aking light, no? Yan yung relay ng light. So, para ma-activate siya, pag nagbusina, itinap ko siya dito. So, connected yan dyan. So, tingnan nyo ulit ang diagram. Maganda dito sa relay na ito mga kaibigan, may mga indicator. Ayan, no? natutuwa ako kasi may indicator yan eh. Tatsin ninyo ha, pag pinindot ko yung ano, Milaw, nakita nyo? I hope na nakita nyo, ha? Kita mo, ha? Kita mo, kita mo rin doon, ha? Ayan, umiilaw. It's an indication na gumagana yung ating circuit diagram, okay? ating uh, installation ng relay tapos wiring and testing uh, kagaya ng nasabi ko uh, mag-decide kayo kung kailangan nyo talaga itong nagpa-flash no? um, sa akin kasi hindi ko naman lagi ito in-on kaya gusto ko yung ganun para pag nag-sina ako eh, makakash yung attention actually pati ito nag-high yan pero hindi masyadong obvious sa, sa video kung gusto nyo pang yung headlamp dito eh 
idagdag. Siyempre, panibagong relay na naman yung kagaya ng diniscuss ko sa diagram. Panibagong relay para marami silang talagang magpa-flash ng ganun. Sa so, ngayon, kulang ako ng relay, kaya ito lang muna yung nagpa-flash. Actually, nagpa-flash din to, kaya lang parang feeling ko hindi siya masyadong napapansin dahil uh, hindi siya, ano yun, hindi siya, hindi flashing effect, hindi ka tayo ito na talagang malakas ng mga ganun. Uh, so, yun lang po mga kaibigan, and uh, sana may natutunan kayo, o uh, yung iba na gusto balak maglagay, uh, and uh, na, nakapag-isip sila kung kailangan ba talaga nila to kasi dagdag ano na rin yun at dagdag attention na rin yun pag magbubusina ka so mas malakas ang flash pag bumusina ka mas maganda para sa akin imaginein mo malayo pa lang pansin ka na ba diba? yun lang po mga kaibigan thanks for watching and uh, don't forget to subscribe and like and comment kayo mga kaibigan kung uh, meron kayong tatanong or kung meron kayong gusto nyo pa siya maraming salamat po bye